ആദ്യ തവണ വന്നത് അന്തരിച്ച മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയും റവന്യൂ മന്ത്രിയെ കെ എം മാണി സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ പള്ളിയിൽ വന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം തവണ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് വന്നു അന്ന് എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തൈ കൊടുന്ന് അച്ഛൻ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കം വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് അന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി അച്ഛനും നമ്മുടെ രണ്ട് കൈക്കാരന്മാരും കൂടി ആറേകാൽ മണിക്ക് വൈകിട്ട് ആറേകാൽ മണിക്ക് അവിടെ എത്തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് തൈ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛ വൈകി പോകരുത് ഇതേ രണ്ട് തൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ വെച്ചോളോ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത കളയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അത് എന്നെ വളരെയധികം ആ സന്തോഷം പറഞ്ഞ അറിയിച്ച മതിയാവില്ല ഇന്ന് തന്നെ എത്ര രാത്രി ആയാലും ലൈറ്റ് ഇടേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഈ തയ്യ് അർണോസ് പാതിരി പള്ളിയിൽ ഇവിടെ വേലൂർ പ്രവർന്ന പള്ളിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു പള്ളി ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് അച്ഛൻ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ആ തയ്യ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല കാട് പിടിച്ച സ്ഥലം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി രാത്രി തന്നെ കൈകാരന്മാരും അച്ഛനും കൂടി ആ തയ്യ് വെച്ച് വൈകുന്നേരം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ വരികയാണ് അതിന് അച്ഛന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കണം ഒരു തിരുവസ്ത്രത്തിനുള്ളിലും ഒരു കർഷകനുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ഒരു മെസ്സേജ് തരുകയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ ഈ പ്ലാവ് ഒരു പ്ലാവ് ഒരു വർഷം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് ടണ്ണാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ദിവസം ശ്വസിക്കാൻ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ വേണം ഒരു ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ഇന്ന് കേരള മാർക്കറ്റിലെ വില നൂറ്റി എട്ട് രൂപ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പൈസയാണ് ആറ് ലിറ്ററിൻ്റെ അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് ഓക്സിജൻ ധാരാളമായിട്ട് ഹോൾസെയിൽ ലെവലിൽ വരിക ആ ഹോൾസെയിൽ വരുന്ന ഓക്സിജന് ആറ് ലിറ്ററിന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസയുടെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഓരോ ദിവസവും പ്രകൃതി ഇന്ന് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി ഇന്ന് നമ്മൾ വലിച്ച് ശ്വസിക്കുകയാണെന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക പ്രകൃതിക്ക് തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തേക്കായി ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്ലാവല കട്ടി കൂടിയതായതുകൊണ്ട് പ്ലാവിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഭൂമി ചൂടാവില്ല സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടുക്കാൻ പ്ലാവ് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ തോട്ടിലെ കുളത്തിലൊക്കെ ചൂണ്ടാൻ പോകുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ പ്ലാവിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നാണ് മണ്ണിരേനെ കിട്ടും കൂടുതൽ അത് ഈ പ്ലാവിൻ്റെ ചൂട് വശം ചൂടാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ മണ്ണിര അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാവ് ഏത് നിലയ്ക്കും വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്നുവെച്ചാൽ ഭൂമിക്ക് ഒരു കുട ചൂടുന്ന രൂപത്തിൽ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അനാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്ലാവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊല്ലത്തിൽ കായ്ക്കും നമുക്കപ്പോൾ ഭക്ഷണമായി ഈ കോവിഡ് സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാവിനെയും വീട്ടിലുള്ള മാവിനെയും മറ്റ് പല വർഷങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിച്ചത് അപ്പോൾ അത് പഴമയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു വലിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് എൻ്റെ ഈ കുർമാൽ കുന്നിൽ തോട്ടം കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഫാമ് കേക്ക് ചേട്ടൻ കണ്ടണ്ടാ ഏ കണ്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരിക ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ വാഫ അവാർഡ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വാട്ടർ അയർ ഫുഡ് അവാർഡിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ തോട്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുറ്റത്തമ്മലേക്ക് ചിലപ്പോൾ മണം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അന്നും കാരണമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്ക പാറ പൊന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഠിക്കലുള്ള പടി തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ഒരു പാറയുള്ള സ്ഥലമായാലും അത് അകലെയുള്ള കൃഷി സ്ഥലത്തിനേക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യും അടുത്ത പാറയുള്ള സ്ഥലമായാൽ പോലും അടുത്ത സ്ഥലം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഈ വേലു ഫൊറോനയുടെ കീഴിൽ ഈ ഇടവകയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും വരാം കാണാം എൻ്റെ നിർദ്ദേശം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു കർഷകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തരാവുന്ന എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഒരു വിരോധമില്ല അപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ വേലു ഫൊറോന ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തെ വയ്ക്കാൻ ഇത്രയും പരിഭാവനമായ പുണ്യഭൂമിയിൽ അതെ ഈ സ്കൂൾ അത് എന്തായാലും വേലൂർ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം ഈ
അച്ഛൻ തന്നെ മുറിക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സാക്ഷികളാവട്ടെ നിങ്ങളും എല്ലാവരും കൂട്ടായി രുചിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മറ്റുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ആയുർജാക്ക് ഫാമിൽ പോയത് ഈ ഇടവക അതിർത്തിയിൽ തന്നെയാണ് ആയുർജാക്ക് ഫാം ഉള്ളത് അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ രണ്ട് നല്ല നില കൂടിയ തൈ തന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാൻ പറയുന്നു അത് ഒരു തൈ അന്ന് വെച്ചു ഇന്ന ഒരു തൈ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കേസ് കൈകാര്യം വന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി പറയുന്ന വിളിച്ചു ആൾ വന്നു ആളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുക പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിക്കുക അതൊരു ദിവസം ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം നിൽക്കേണ്ടതല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്ന് ഒരു ദിവസം വൈകിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും മരം വയ്ക്കുക അതിന് ദിവസം കാലമൊന്നുമില്ല എന്നും എപ്പോഴും വയ്ക്കണം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കണം പ്രകൃതിയാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇതിന് വന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന ജോഫി അച്ഛനും നമ്മുടെ ഫൊറോനയിലെ കേസ് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവാദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതിനോട് സഹകരിക്കാൻ നല്ല മനസ്സ് കാണിച്ച വർഗീസ് തരകൻ ചേട്ടനും പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു വൃക്ഷത്തായി നടുവാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ വികാരിയച്ചനോടും റീസോർട്ടിനോടും കൈക്കാരന്മാരോടും ഞങ്ങളോരോട്ടോടും മറ്റു ബാക്കിയിൽ നന്ദി പറഞ്